ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹತ್ತನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಭೀಷ್ಮರ ಅಂತ್ಯವಾದ ನಂತರ ಕರ್ಣನ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣರನ್ನ ಕುರುಕುಲದ ಸೇನಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮರು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಣ ಕೂಡ ಈಗ ಕದನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಕುರುಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೇ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಸುಯೋಧನದ್ದು ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೆ ಸೇನಾಪತಿ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕರ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ಸುಯೋಧನ ಈ ಕದನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಶ್ವರನಾದ ನಿನ್ನೊಪ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳು ನೀನು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರೆ ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಕುರುಕುಲದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ಕುಲ ಹಿರಿಯರಾದ ಪಿತಾಮಹರು ಈಗ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅವರಷ್ಟೇ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಅನುಭವಿಗಳು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಆದ ಆಚಾರ್ಯರೇ ವಹಿಸಲಿ ಹಾಗಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕರ್ಣ ಈ ಸಲಹೆಯ ಹಿಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ರಾಜನನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈರ್ಷ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಯೋಧನನ ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಕರ್ಣನಂಥ ಮೇಧಾವಿಯಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಬೇರಿನ ಯಾರು ತಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ಣನ ಮಾತುಗಳು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೂ ಹಿತ ಅನಿಸಿದವು ಕೂಡಲೇ ಸುಯೋಧನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಂಗಳ ನಾದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಸೇನಾಪತಿಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವೀರ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕುರುಪಡೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಈ ದ್ರೋಣರು ಒಂಥರ ಅಲ್ಪತೃಪ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕದನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಗಳ ವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿದ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಪತಿ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯತಾಭಾವವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ವತ್ಸ ಸುಯೋಧನ ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಕೇಳ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ದ್ರೋಣರೇ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗ್ ತಾನೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕರ್ಣ ಜಯದ್ರಥ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಶಲ್ಯ ಮುಂತಾದವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯ ನಾನು ಬೇರಿನ್ನೇನನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡಿ ಸಾಕು ದ್ರೋಣರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮಿನುಗಿತ್ತು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸುಯೋಧನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಂದುಕೊಂಡವರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಯೋಧನ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದ ನೀನು ಪಾಂಡವಾಗ್ರಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷ ಎರಡು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಆದರೆ ಅವನನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಂಧಿಸಿ ತಂದು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದೀಯಾ ಬಳ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಕೇಳ್
ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತಂದುಬಿಡಿ ಅವನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸ್ತೇನೆ ಅವನ ಅನುಜರು ಕೂಡ ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಬಂಧುನ ಶತಪುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಯೋಧನ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ದ್ರೋಣರು ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಂಡವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಕುರುಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣವಾಗುವಾಗ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣ ಈಗ ಸುಯೋಧನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಿತ್ತೆ ಆತ ಕುರುಸಭೆಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರ ಕುರುಕುಲದ ಉಪ್ಪಿನ ಋಣ ನೀಚಾಶ್ರಯಗಳು ದ್ರೋಣರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಸತ್ಯದ ಪರ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು ಹೀಗಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ದ್ರೋಣರು ಸುಯೋಧನನಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸುಯೋಧನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು ಕೆಡುತ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಪಾಂಡವ ಅರ್ಜುನನೊಬ್ಬ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಭೀಮ ನಕುಲ ಸಹದೇವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ನನಗವರು ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರರು ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವನ ನಿಯತಿ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸುಯೋಧನ ಈ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ರಥ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀನು ಸದಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿರತನಾಗುವಂತೆ ವ್ಯೂಹ ರಚಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ನೀನು ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಂಧನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ದ್ರೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಅವತ್ತು ಕುರುಸೇನೆಯ ಮಹಾದಂಡ ನಾಯಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಶಕಟ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಸೇನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಸೇನೆ ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹಾಗೂ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕುನಿ ಭಗದತ್ತ ಮತ್ತು ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬೃಹತ್ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೈಂಧವ ಜಯದ್ರಥ ಅವನ ಸೇನೆ ಅಶ್ವ ಹಾಗೂ ಗಜಪಡೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪದಾತಿದಳ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ ಕರ್ಣ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಅವತ್ತಿನ ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಬಂದ ಕರ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕುರುಸೇನೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ನೂರ್ಮಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ನಹಿ ಕರ್ಣಂ ರಣೆ ದೃಷ್ಟ ಯುಧಿಸ್ತಾಸ್ಯಂತಿ ಪಾಂಡವ ಅಂದ್ರೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೈನಿಕರು ವಿವಿಧ ರಾಜರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ಣ ಇಡೀ ಕುರುಸೇನೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು ಖುದ್ದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯೂಹಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ವೃಕೋದರ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ರಥವನ್ನೇರಿ ಸಿಂಹಧ್ವಜನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನಿಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ರಥಿಕರು ನಿ
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಇಡೀ ರಣರಂಗವನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ಯೋಧರನ್ನ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀಮಸೇನನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೇನಾ ವಲಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ್ದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಆಚಾರ್ಯರ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ತಾರಾದ್ರೂ ದ್ರೋಣರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕುನಿ ಕೂಡ ದ್ರೋಣರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರಿಬ್ಬರು ನಕುಲ ಸಹದೇವರನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ದ್ರೋಣರು ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದ್ರುಪದ ದ್ರೋಣರನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟದ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ಕದನಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ದ್ರೋಣರಿಗೆ ಋಣಭಾರ ದ್ರುಪದನದ್ದು ಅನುಬಂಧ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಘೋರ ಕದನ ನಡೆದು ದ್ರುಪದನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ಬಂದು ನಿಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದ್ರೋಣರ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಗದತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಹೀಗೆ ತನಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡ ದ್ರೋಣರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಸಮೀಪಿಸಿಬಿಟ್ರು ಅವತ್ತು ಇಡೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕದನ ಭೂಮಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೆಂಪೇರಿ ನೆತ್ತರಿನ ನದಿಯಂತೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದ್ರೋಣರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಅವನ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯೂಹಗಳು ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮನಂದನ ಕಾದಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಕಾಲಯಮನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಅವರ ಶಸ್ತ್ರ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು ಅವರ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಯನ್ನ ಭರಿಸೋದು ಪಾಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಆದರೂ ಅವನು ಛಲ ಬಿಡದೆ ದ್ರೋಣರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆದರೆ ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕಥೆ ಮುಗದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಧರ್ಮಜನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ಯುಗಂಧರ ಸಿಂಹಸೇನನಂಥ ಮಹಾವೀರರು ದ್ರೋಣರ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಶುರುವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡಲೇ ರಥವನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ವಾಯುವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ದ್ರೋಣರು ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೇನು ಅವನ ಬಂಧನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗಾದವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ